bienvenidos a Tijuana Cultura en el Olvido. En la cápsula de hoy vamos a hablar sobre una pieza única y representativa de Tijuana que tal vez muchos no conocen o se han olvidado de ella. Se trata de Tijuana Tercer Milenio, mejor conocida como La Mona. Se encuentra ubicada en la colonia Aeropuerto. Está hecha de concreto y fibra de vidrio. Inicialmente se tenía la idea de que midiera tan solo 12 metros de altura, pero conforme avanzaba el proyecto, esta llegó hasta los 17 metros. ¿Pero conoces la historia que hay detrás de esta obra? Existen muchas versiones, por ejemplo, algunos dicen que fue hecha en representación de un amor imposible y se la construyó a su enamorada. Otros cuentan que fue construida por un oaxaqueño que se enamoró de una mujer alta, blanca y hermosa. Pero la más impactante es la que cuenta que la mujer que inspiró esta obra está enterrada en los pies de la casa. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? En realidad, esta obra fue construida como un regalo hacia Tijuana por su aniversario de 100 años. A continuación, mi compañera Lenix nos traerá una entrevista con el creador de Tijuana Tercer Milenio. Nos encontramos aquí en las instalaciones de una escultura que ya es historia. Estamos con el creador y autor de ella que vamos a realizarle una entrevista. ¿Nos puedes decir su nombre? Claro que sí, Armando Muñoz García, para servirles. ¿Y ¿Cuál es su ocupación? Eh, mi ocupación en los últimos 30 años es de escultor y pintor y a veces también incursión en el canto operístico. Seguro te estarás preguntando cuál es su significado. Veamos qué nos dice su autor. No hay, en Tijuana no hay una obra que sea 100% tijuanense más que esta obra. Esta obra, el dedo meñique, el dedo meñique que está en la parte superior, significa la posición geográfica de Tijuana en el mapa de México. Si nosotros agarramos el mapa así, de frente, como se agarra, se toma, entonces Tijuana está en, la parte, en nuestra parte izquierda, en la parte superior. Entonces Tijuana es el dedo meñique, Baja California, que es una península, es una tira de, de tierra, y el macizo continental, que es México. Ese es, ese es el dedo meñique, Tijuana. Por eso está en lo mero alto. Eh, la mano aquí simboliza el patriotismo, porque nosotros en Tijuana, pues somos muy patriotas de nuestra, de nuestra historia, de nuestra cultura, aunque tengamos esa particularidad y ese regionalismo de ser tijuanenses, y no es malo, es bueno. La, la, la pierna derecha, su pierna derecha que está eh, ligeramente flexionada, quiere decir que Tijuana con 100 años, es apenas una bebé que comienza a caminar, porque en comparación a, a, a ciudades milenarias como Egipto, como Roma, como Grecia, que son grandes culturas, pero son, ya tienen mil, miles de años, pues una, una, una ciudad de 100 años es, un, es una persona que apenas comienza a caminar. Eh, el, el hecho de que la haya pintado de blanco es porque Tijuana eh, eh, es, es, es buena y es limpia, la, su desnudez es que es bella y no tiene nada que esconder. Su frente en alto es porque es orgullosa de sí misma. Entonces, ese simbolismo, eh, a la, la diferencia de, de todas las esculturas que hay aquí en Tijuana, porque esta escultura estuvo hecho, hecha es, exactamente pensando en el centenario de Tijuana, en el primer centenario de Tijuana, y estuvo hecha para Tijuana, identificándonos a nosotros como tijuanenses y a la ciudad en general. Por eso es que esta escultura es mexicana, pero muy tijuanense, porque no hay otra escultura que tenga ese simbolismo que tiene esta. ¿Nos podría decir algún mensaje que quiera dejarle a la sociedad? Bueno, el mensaje, claro que sí, hay, hay una manera muy, muy, este, eh, muy elocuente a través de esta obra, eh, el solo hecho de que yo hice esta obra, pues me casi casi me obliga a compartir algunas cosas que pues nunca he compartido, quizá porque no se ha dado el momento o quizá porque no, nunca había habido esta pregunta. Pero una de las cosas que quiero decir es que si hay algo que les pido a los padres de familia es que induzcan a sus hijos a las artes. Entonces eso es lo que yo podría decirle a, a los padres, eh, 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 inciten a sus hijos a, a, las, a las bellas artes porque tienen mucho que dar, tienen un potencial muy grande y a mí me gustaría ver un día, este, o, 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 o si no lo veo, pues cuando menos tengo la esperanza de que alguien un día, un chico, una chica, un grupo, eh, haga una escultura 20 veces más grande que esta y que la haga con todos esos, con todas esas actitudes y, e identidad tijuanense. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias al artista Armando Muñoz por esta entrevista, por su tiempo. Eh, se lo agradecemos. 
No, pues eh, claro, gracias a ustedes por interesarse en la obra y todos son bienvenidos. Ok, muchas gracias, nos vemos. La importancia de la cultura radica en el hecho de que cada uno de nosotros nos sentimos pertenecientes a un grupo de tradiciones y formas de actuar de la sociedad en donde nos desarrollamos. De este modo, las representaciones culturales de cada sociedad tienen que ver con las características del lugar, del ambiente y de los grupos sociales. Así es como lo que aprendimos hoy, Tijuana Tercer Milenio es parte de nuestra cultura. Por esta razón hay que sentirnos orgullosos de nuestra sociedad. Yo soy Tijuana, ¿y tú?